நம் அன்பின் அடையாளமாக ஆதாரமாக ஒரு அருமையான சம்பவத்தை வேதாகமும் பதிவு செய்து யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனங்களில் அந்தரையா இயேசுவை தெரிந்து கொண்டான் அறிந்து கொண்டான் அவர் தான் உலக ரட்சகர் அப்படின்றத அவன் புரிந்து கொண்டான் புரிந்து கொண்ட உடனே அவன் என்ன செய்கிறான் பாருங்கள் அதை தான் தேவன் இங்கே வேதாகமத்தில் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு வசனங்களில் பதிவு செய்திருக்கிறாரு பாருங்கள் வேதம் விதமாக சொல்லுது அவன் அந்திரையா அவன் முதலாவது தன் சகோதரனாகிய சிமோனை பேதுருவை பார்த்து மேசியாவை பார்த்தோம் என்று சொன்னான் பாருங்க முதல்ல அவன் அந்திரையா என்ன செய்கிறான்னா தன்னுடைய வீட்டுக்கு போகிறான் தன்னுடைய சகோதரங்கிட்ட போகிறான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறான் டேய் நான் பேதுருவே நான் இயேசுவை பார்த்துட்டேன் மேசியாவை பார்த்துட்டேன் உலக ரட்சகராக நான் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு மகிழ்ச்சியோட உற்சாகத்தோட முதல்ல போயிட்டு தான் நேசிக்கக்கூடிய தன்னுடைய சகோதரங்கிட்ட முதல்ல சொல்கிறான் குடும்பத்துக்கு போகிறான் தன்னுடைய வீட்டுக்கு போகிறான் போய் பேதுருவிட்ட சொல்கிறான் நான் இயேசுவை பார்த்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறான் முதல்ல அதை செய்கிறான் பாருங்கள் அடுத்த வசனத்தில் பின்பு அவனை இயேசுவின் இடத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்தான் பாருங்க முதல்ல என்ன செஞ்சான் இயேசுவனா கண்டு கொண்டேன் தெரிந்து கொண்டேன் அறிந்து கொண்டேன் அப்படின்ற அந்த செய்தியை அவன் சொன்னான் முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் இயேசுவை நம்ம அறிந்து கொண்ட உடனே முதல்ல நம்ம என்ன செய்யணும் இயேசுவை நம்ம அறிந்து கொண்ட அந்த இரட்சகரை நித்திய ஜீவனை தரப்போகிற இந்த இரட்சகரை பரலோகத்துக்கு வழி நடத்துகிற இந்த இரட்சகரை நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிற அந்த இரட்சகரை நம்ம என்ன செய்யணும் நம்முடைய சகோதரனுக்கு நம்முடைய சகோதரிக்கு நம்முடைய குடும்பத்தினருக்கு முதல்ல என்ன செய்யணும் அறிவிக்கணும் ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த இயேசுவை நாங்கள் எங்கே தேடி போகிறது அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவரிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது நம்ம கையில் உள்ள வேத புஸ்தகம் இருக்கு இல்லைங்களா அது தான் வார்த்தை வடிவில் உள்ள இயேசு அதையே ஒன்றாம் அதிகாரம் யோவானில் பதினாலாம் வசனத்தில் சொல்லுது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நம்மில சுற்றி திருந்தார் அவர் தான் இயேசு பாருங்கள் நம்ம கையில் இருக்கிற வேத புஸ்தகம் யார் இயேசுவாக இருக்கிறாரா அப்போது இந்த நீங்கள் இப்போது அறிந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட இந்த இயேசுவை நம்ம பிறருக்கு அறிவுப்படுத்துறது எப்படி வேத புஸ்தகத்தை அவங்களுக்கு அறிவுப்படுத்தும் போது அதனால தான் பார்த்துக்கோங்க ஆண்டோரை நேசிக்கக்கூடிய ஆண்டோரை உண்மையாக பின்பற்றக்கூடிய ஜனங்க பிறருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான வெகுமதி எது இயேசு வேத புஸ்தகம் அப்போது அவங்க அறிந்து கொண்ட சத்தியத்தை பிறரோட பகிர்ந்து கொள்கிறாங்க முதல் காரியம் அந்த என்ன செஞ்சான் தன்னுடைய சகோதரனை சகோதரன்கிட்ட போயிட்டு சொன்னான் இயேசுவை பற்றி சொன்னான் ரெண்டாவது வசனம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் சொல்லுது ரெண்டாவது அவன் என்ன செஞ்சானா இயேசுகிட்ட அழைத்து கொண்டு வந்தான் பார்த்துக்கோங்க நம்ம பிறருக்கு இயேசுவை பற்றி சொன்னால் மட்டும் போதாது வேத புஸ்தகத்தை அன்பளிப்பாக கொடுத்தால் மட்டும் போதாது அவங்கள என்ன செய்யணும் நம்முடைய ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரணும் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ என்ன செய்வாங்க அங்க பேருந்தி கனி கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க முதல்ல இயேசுவை குறித்து அறிமுகப்படுத்தணும் அவரை பற்றி பேசணும் அவரை குறித்து சொல்லணும் ரெண்டாவது ஆலயத்துக்கு அவங்கள நம்ம கொண்டு வரணும் அது நம்முடைய கடமை அதுதான் பார்த்துக்கோங்க நம்ம யாரெல்லாம் நம்ம உண்மையாக நேசிக்கிறோமோ அவங்களும் நம்ம கூட எப்பவும் இருக்கணும் இல்லையா நம்ம பரலோகம் போகிறோம் இல்லையா பரலோகத்துக்கு போகிற நம்ம நம்ம கூட யாரெல்லாம் நம்ம ரொம்ப விரும்புகிறோமோ அவங்கக்கிட்டலாம் முதல்ல சொல்லணும் இயேசுவை பற்றி பாருங்கள் மிக முக்கியமானது சொல்லணும் ரெண்டாவது அவங்கள ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரணும் இது தான் பார்த்துக்கோங்க நம்முடைய அன்பினுடைய அடையாளமாகவும் ஆதாரமாகவும் இருக்குது பாருங்கள் இயேசு சொல்கிறாரு மற்ற இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தேழுலேருந்து முப்பத்தொம்பதாம் வசனம் வர அவர் சொன்ன இயேசு சொன்ன கற்பனை கட்டளை முதலாவது பிரதான கட்டளை என்னென்னா நாம் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு மனதோடும் தேவனை நேசிக்கணும் அது இயேசு தந்த முதல் கட்டளை பிரதான கட்டளை சொல்லிட்டு இயேசு சொல்கிறாரு இதுக்கு ஒப்பான ரெண்டாம் கட்டளை என்னென்னா 
நீ ஒன்று நேசிக்கிறது போல பிறனையும் நேசிக்கணும்னு என்னை கேட்க சகோதரனே சகோதரிய நண்பனை நம்ம அடுத்தவங்களை நேசிக்கும் போது நம்ம என்ன செய்யணும் அவங்க நம்ம குடும்பத்தில் என்ன ஆகிடுறாங்க அப்படி தான் நம்ம எல்லாரையும் பார்க்கணுமா அதை தான் வேதம் சொல்லுது நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் யார் நம்மளோடு பிறவாத சகோதர பிறவாத சகோதரி அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும்னு ஆண்டை சொல்கிறார் ஒன்றை நேசிக்கிறது போல் அவங்கள நேசிக்கணும் அப்படி நம்ம நம்மளை நேசிக்கும் போது நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம பரலத்து போனோம் நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாழ தொடங்கிட்டோம் அதே போல் நம்ம என்ன செய்யணும் மற்றவங்களை நேசிக்கும் போது அவங்களையும் இயேசுவை அறிமுகப்படுத்தி பரலவத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு வேத புஸ்தகத்தை நம்ம அறிமுகப்படுத்தணும் ரெண்டாவது ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்து ஆலயத்தில் அவங்கள அறிமுகப்படுத்தணும் என்னை கேட்கிற சகோதரனே சகோதரி என் நண்பனை விழித்து கொள்ளுங்க அது தான் பார்த்துக்கோங்க நம்முடைய உண்மையான அன்பினுடைய அடையாளமாகவும் ஆதாரமாகவும் இருக்குது முதல்ல இயேசுவை பற்றி சொல்லணும் ரெண்டாவது தேவாலயத்துக்கு அவங்கள கொண்டு வரணும் என்னை கேட்கிற சகோதரனே சகோதரிய நண்பனை இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார் தெய்வன் உங்களை நேசிக்கிறார் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கும் வர இந்த தெய்வன் உங்களோடு இருப்பாராக அமேன் அல்லா